कोचिंग क्लासेस में स्वागत है सभी छात्र जल्दी से लाइव क्लासेस में आज आपको लाइव क्लासेस में मनोहर रे से आपका समांतर समांतर श्रेणी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी प्रश्नावली से आपको पढ़ाया जाएगा सभी छात्र जल्दी से लाइव क्लासेस में आ जाएं चलिए काफी सवाल आपको करा दिए गए थे देख सकते हैं आपका अगला सवाल क्या है चलिए जल्दी से कमेंट करें सभी छात्र कितने सवाल हो गए थे ग्यारह नंबर तक हो चुके थे बारवा नंबर सवाल कंप्लीट करना है ग्यारह नंबर तक हो चुके थे बारवा नंबर सवाल पढ़ना है प्रश्नावली है पांच सभी छात्र जल्दी से आ जाएं कमेंट करें जो भी छात्र लाइव आ चुके हैं काफी छात्र लाइव आ चुके हैं कमेंट करें अपना नाम कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में सभी छात्र अपना नाम कमेंट कर दें चलिए चलिए रुका नहीं है कुछ चले सवाल देखें क्या है सवाल नंबर बारह सभी छात्र अपनी बुक में पढ़ेंगे सवाल नंबर बारह एक समांतर सीढ़ी का यमुआ पद एक बटे एन है चलिए एक बार डिस्कस कर लेते क्या होता समांतर सीढ़ी समांतर सीढ़ी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी डाट डाट एल समांतर सीढ़ी का मतलब होता है ऐसी सीढ़ी जिनके पदों के बीच का ऐसा अंतर हो समान अंतर हो तो वह कौन सी श्रेणी कहलाती है बेटा समांतर सीढ़ी ऐसी सीढ़ी जिनके पदों के बीच समान अंतर हो वह समांतर सीढ़ी कहलाती है यहाँ अंतर है डी का इसमें भी डी का अंतर है तो ये डाट डाट अंतिम पद तक चला गया तो यहाँ प्रथम पद आपका क्या है ए है सारा अंतर क्या है डी है डी कैसे निकालते हैं सेकेंड पद में पहला पद घटाकर तो मतलब ए टू माइनस का ए वन और अंतिम पद कौन है एल अंतिम पद का सूत होता है एल बराबर एन माइनस वन इन टू डी मतलब एनवा पद का है क्या कहे एनवा एनवा पद का है तो एनवा पद ही अंतिम पद हो जाता है बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी संकल्प यादव जी धन्यवाद गुड मॉर्निंग बच्चों सभी देख सकते हैं लाइव क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है जय श्री राम बच्चों कमेंट करते रहें नाम कमेंट करते रहे सभी लाइव आते रहे पदों की संख्या एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन और यन पदों का योग फल की बात करते हैं तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन या एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देखिए पहला प्रथम पद ए सावान्तर डी है और एक एमओआ पद क्या लिखे बेटा एमओआ पद लिखे एमवा पद देखे एमवा पद की बात कह रहा है एमवा पद देखिए बेटा एमवा पद क्या है किताब में रखा एमवा पद आपका कितना है देखे एमवा पद देखे क्या है एमवा पद बेटा क्लास स्टाफ हो गई है तो बेटा फिर से देख लें ट्राई करें फिर से नेटवर्क से स्टाफ हो गई लेकिन क्लास चल रही है लेकिन एमवा पद एक बटे एन है एमवा पद बराबर कितना है एक बटे एमवा पद देखे क्या है एमवा पद एक बटे एन है तो एमवा पद का देखो हम सूत्र लिखते हैं ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी बराबर एक बटे इक्वेशन फर्स्ट अब सवाल ने कहा कि एनवा पद देखिए बुक में देखे एनवा पद क्या कह रहा है एक बटे एम है तो एनवा पद का क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर एक बटे एन ये आपका बन गया इक्वेशन सेकेंड देखे जैसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों इक्वेशन आपके सामने है जल्दी से देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बहुत बढ़िया सात से आठ लोग लाइव में हैं सभी चैट करें कमेंट करें देखिए हम इक्वेशन पहला बना लिया एमवा पद की बात करें तो ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर एक बटे एन एनवा पद की बात करें तो ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर एक बटे एन अब देखते सवाल ने कहा क्या है क्या सिद्ध करो कि एम एनवा पद पद एक होगा और प्रथम पद एक बटे एम होगा तो बेटा मैं आपको बता दू मुझे ए और डी निकालना है क्या निकालना है 
ए और बी तो हम क्या कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को हल कर लेते हैं समीकरण एक वा दो से देखिए बेटा समीकरण एक वा वा दो से हमने लिख दिया एक वा दो से तो एक की बात करते थे ए प्लस एम माइनस वन इंटू बी बराबर एक बटे एन दो उठाते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटे एम या एक बटे एम है देखिए घटाने के बाद माइनस माइनस ये हो गया प्लस ये माइनस यहाँ लिख देते हैं घटाने पर बेटा मुझे ए और डी चाहिए क्या चाहिए डी देखिए क्या हुआ ए से कट गए वन से वन कट गए बचा कौन एम माइनस एन एम माइनस एम एम और ये माइनस ये एन और ये आपका क्या बच गया डी बराबर ए कबटे एम माइनस ए कबटे हम इसमें लाशा ले लेंगे एम माइनस एन इंटू डी बराबर लाशा ले लिया तो एन माइनस एम बटे बेटा क्या है एम एन एन माइनस एम बटे क्या है बेटा एम एन हुआ अब देखिए क्या कर देते हैं कि हम यहाँ से अगर माइनस का मन कर लेते एम माइनस एन डी बराबर माइनस का मन कर लेते तो ये भी एम माइनस एन अपॉन एम एन हो जाएगा ये से ये कट गया तो डी बराबर क्या होगा माइनस वन अपॉन एम एन डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन अपॉन एम एन जल्दी से देखिए डी की वैल्यू सभी कमेंट करते रहें नेटवर्क है मौसम की वजह से स्लो है लेकिन कोशिश करेंगे नेटवर्क ने साथ दिया तो मजा आ जाएगा देखिए हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का वन अपॉन अब हम डी की वैल्यू समीकरण एक में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से किससे बेटा समीकरण एक से और यहाँ डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो इस समीकरण में हमने डी की वैल्यू पुट कर दी इस समीकरण में देखिए एक की जगह एक रखा एम माइनस और डी की जगह वैल्यू रख दी बताइए डी की जगह क्या रखना है माइनस का एक बटे एम एन और बराबर एक बटे बराबर कितना बेटा आइए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एम बटे एम एन और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन बोला एम से एम खत्म एक माइनस एक बटे एन प्लस एक बटे एम एन देखिए क्या है सही था देखो इसमें घटाना क्या था एक बटे एन में एक बटे एन तो सॉरी डिस्टर्ब हो गया था इसको देख ले एक बटे एन में एक बटे एन घटाना है एक बटे एन में एक बटे एम तो ये सही रहेगा एम माइनस एन बटे तो यहाँ माइनस का मन नहीं होगा सॉरी एम माइनस एन बटे एम एन रहेगा ये आपका कट जाएगा तो माइनस में नहीं आएगा सॉरी प्लस में आएगा डी का मन कितना आएगा एक बटे देखो क्या हो गया था गलत हो गया था मुझे एक बटे एन में माइनस एक बटे एम एन घटाना है एक बटे एन में क्या घटाना माइनस का एक बटे एम एन हमने लाशा ले लिया एम माइनस एन बटे एम एन एम माइनस एन बटे कितना आ गया एम और एन देखिए ये से आपका कट गया आपका बच्चा कितना एक बटे एम एन माइनस का नहीं रखना बेटा प्लस का एक बटे एम एन रखना है तो ये आपका आएगा प्लस की वैल्यू और ये आपकी आएगी माइनस की एम से एम कट गया तो आपका बच गया एक प्लस एक बटे एन ये बन गया माइनस का एक बटे एन बराबर एक बटे एन ये से ये कट गया ए की वैल्यू भी कितना आ गया एक बटे एम एन ए बराबर भी एक बटे एम एन आया डी बराबर भी एक बटे एम एन आया मुझे क्या चाहिए प्यार बच्चों बहुत बढ़िया वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी बेटा पॉजिटिव ही आएगी हाँ धन्यवाद बेटा चले आगे सभी छात्र लाइव हैं जितने भी लाइव हैं सभी छात्र कमेंट करते रहें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें चलिए देखिए मुझे चाहिए एम एनवा पद इसलिए कौन सा चाहिए एम एनवा पद देखिए बेटा एम एनवा पद की बात करते हैं एम एनवा पद क्या होगा ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू बोलिए ए का मान कितना है एक बटे एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी का मान भी कितना है एक बटे एक बटे एम एन हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा वन इससे भी एक बटे एम एन चला गया तो बचा कौन एम एन माइनस का वन से वन बोलो बचा कितना एम एन बटे तो बराबर कितना आ गया यही मुझे लाना था कह रहा था सिद्ध करो कि एम एन पद कितना है ए का है और प्रथम पद कितना है वन अपॉन एम एन जल्दी से एक बार देख लें एक बार से और कमेंट करें सभी छात्रों को नमस्कार सभी छात्र लाइक देखते रहें और शेयर कर दे कमेंट कर दे शेयर कर दे लाइक भी कर दे बेटा चलिए एक एक बात समझाते हैं प्रथम पद आपके पास ए था सारंता आपके पास बी था एम वा पद एक बटे एन था एम ए पद को क्या लिखा ए प्लस एम माइनस वन इन टू बराबर एक बटे एन एनवा पद क्या है एक बटे एन तो एनवा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर एक बटे एन हमने दोनों समीकरणों को ले लिया और घटाने की बात कही घटाने में चिन्ह बदल दिए प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस और प्लस का ए से ए काट दिया वन से वन काट दिया बच गया एम माइनस एन और ये आपका डी 
एक बटे एन में एक बटे एम घटा दिया लासा ले लिया एम माइनस एन बटे एम एन एम एन से एम एन कट गए तो डी का मान कितना आ गया एक बटे डी का मान हमने क्या किया समीकरण एक में रख दिया तो देखिए ए की जगह एक एम माइनस वन डी की जगह एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन हमने एम एन का मल्टीप्लाई कर दिया एम बटे एम एन माइनस एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन एम से एम कट गया बच्चा कौन एक बटे एन माइनस एक बटे एक बटे एन से एक बटे एन काट दिया तो एक का मान कितना आ गया एक बटे एम एन हमने एक बटे एम एन निकाल लिया आपसे ये एम एन हुआ पद इसलिए डाला एम एन हुआ पद क्या होता है ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी ए की जगह ए की वैल्यू एम एन माइनस वन और डी की जगह डी की वैल्यू सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर कितना आ गया एक ये आपका सिद्ध हो गया चलिए आगे देखें धन्यवाद मनीष कुमार विकास कुमार संकल्प यादव प्रियांशु द्विवेदी सभी छात्रों को जय हिंद बंदे मातरम सभी छात्र लाइक करते रहें शेयर कर दें चलिए आठ से दस छात्र लाइव हैं सभी छात्र लाइव लाइक कर दें चलिए सवाल नंबर तेरह की ओर देखते हैं लिखते भी जाए समझते भी जाए सवाल नंबर तेरह देखें क्या कह रहा है सवाल अपने बुक से पढ़े सवाल नंबर तेरह देखो क्या है तेरा कह रहा है किसी समानता श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद ए है तो फटाफट लिखें प्रथम पद बराबर ए फटाफट लिखते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं लिखे प्रथम पद बराबर ए अंतिम पद एल सवाल नंबर तेरा फाइव बी प्रश्नवाली का सवाल नंबर तेरा प्रथम पद ए अंतिम पद एल का सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवा पद और अंत से आरवा पद तो बेटा आरंभ से लगाते हैं आरंभ से आरवा पद तो आरंभ से आरवा पद होता है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी अब लगाते हैं अंत से आरवा पद अंत से आरवा पद क्या होगा एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी और उन्होंने कहा योग फल तो यहां भी हमने कर दिया योग फल बेटा समझे प्रारंभ से आरवा पद क्या होता है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी अंत से आरवा पद क्या होगा विनय उमर विकास कुमार सभी को धन्यवाद सभी अपना नाम कमेंट करते रहें लाइक करते रहें देखो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी ये अंत से आरवा पद है ये कहां से है आरंभ से अब हमने जोड़ने की बात करें तो जोड़ने में निशान नहीं बदलते ये देखिए प्लस का है और ये क्या है ये प्लस का आर माइनस वन इंटू डी ये माइनस का आर माइनस वन इंटू डी कट गए बचा कौन बेटा ए प्लस एल और ये ए प्लस एल है क्या अच्छा रहे क्या है बेटा अच्छा रहे बस यही हमें सिद्ध करना तो यहाँ लिख देंगे हेंस जल्दी करें तेरह नंबर खत्म जल्दी करें तेरह नंबर सवाल खत्म लाइक शेयर कर दें फाइव बी में चले देखे जल्दी से कंप्लीट करें चौदह नंबर ये दोनों डी कट गए आर माइनस वन इंटू डी आर माइनस वन इंटू डी पूरा है प्लस का ये पूरा सब खत्म हो गए चलिए सवाल नंबर चौदह देखते हैं सवाल नंबर चौदह जो साथ लाइव हो लाइक कर दे कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बेटा सवाल नंबर चौदह क्या है क्वालिटी बढ़ा सकते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करके आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लें आपको बढ़िया समझ में आएगा सवाल नंबर चौदह देखिए क्या है पढ़िए सवाल नंबर चौदह है किसी समानता श्रेणी के तीसरे और नौवे पद चार और माइनस आठ है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा चलो फटाफट डायरी को माना प्रथम पद ए और सर्वांतर डी सवाल नंबर चौदह लिखें सवाल नंबर चौदह प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखेंगे अंशिका कृतिका 
धन्यवाद आप लोग लाइव देख रहे हैं चलिए सवाल नंबर चौदह करा किसी समानता श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रम साथ लिखेंगे पहले फटाफट देखो माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी है देखिए माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी है अब देखिए करा समानता श्रेणी का तीसरा पद तो लिखेंगे ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री कितना है आपके पास फोर ए थ्री इज इक्वल टू फोर ए थ्री का सूत्र क्या होगा ए प्लस टू डी बराबर फोर इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है इफ यदि ए थ्री आपके पास चार है फिर कह रहा और नौवा पद माइनस आठ है इफ डालेंगे ए नाइन नौवा पद कितना है बेटा माइनस का आठ ए नाइन इज इक्वल टू माइनस एट तो ए नाइन का क्या हो जाएगा ए प्लस एट डी बराबर माइनस इक्वेशन सेकेंड मैंने कहा था समानता श्रेणी में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं ए और डी क्या होते हैं ए और डी निकाल लेते हैं फटाफट ए और डी निकालेंगे तो समीकरण ज्यादा कौन है समीकरण दो ज्यादा है इसमें एक को घटा देते समीकरण दो में एक को घटाने दो कौन है बेटा ए प्लस आठ डी घटा कौन दिया माइनस ए माइनस टू डी माइनस आठ में घटा दिया माइनस चार बोलो ए से कट गए आठ में दो चले गए छ डी बोलो आठ चार बारह तो डी रावर बेटा कितना आ गया माइनस दो डी रावर कितना आया पहले चो माइनस दो अब डी को क्या करेंगे हम लोग बताइए अब डी को हम लोग क्या करेंगे तो अब इस डी को हम लोग डी का मान समीकरण एक में रख के का मान निकाल लेंगे तो समीकरण एक से देखिए बेटा समीकरण एक से बोलो डी का मान कितना रख दिया डी का मान माइनस दो रखा तो देखिए डी का मान यहाँ रख देते माइनस दो तो ए दो दो नहीं चार बराबर चार चार दस चला गया दे बराबर कितना आ गया चार प्लस चार तो ए का मान कितना आ गया तो ए कितना है आठ डी कितना है माइनस दो अब कह रहा कौन सा पद शून्य होगा क्या कहा सवाल ने कह रहा कौन सा पद शून्य होगा तो हम लोग मान लेते हैं माना एनवा पद शून्य होगा क्या लिखा माना एनवा पद शून्य होगा अब डालेंगे बेटा माना एनवा पद शून्य होगा तो एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर शून्य ए कितना है बेटा आठ एन माइनस टू डी का मान माइनस दो बराबर कितना आया बेटा जीरो बोलो आठ माइनस का दो एन प्लस का दो बराबर जीरो आठ दो कितना हो गया दस तो माइनस का दो एन प्लस दस बराबर जीरो दस उठा के उधर ले गए तो माइनस से काट दिया माइनस माइनस खत्म तो एन बराबर कितना आ गया पांचवा पद तो बताओ इसका कौन सा पद शून्य होगा पांचवा पद शून्य होगा जल्दी से करें क्या लिखेंगे पांचवा पद शून्य होगा फटाफट मुझे जल्दी से करें यह आपका चौदह नंबर आप पंद्रह नंबर देखें इसी के साथ सवाल नंबर पंद्रह देखेंगे आइए सवाल नंबर पंद्रह जल्दी से कमेंट करें चले सवाल नंबर पंद्रह देखें सवाल नंबर देखिए क्या है पंद्रह करा किसी समानता श्रेणी का एमवा पदयन और एनवा पदयन है करा किसी समानता श्रेणी का एमवा पद एन और एनवा पद क्या है एम है प्यारे बच्चों वैसा ही सवाल है जैसे आप लोगों ने पहले किया था जल्दी से कमेंट करें क्या सभी को समझ में आ रहा है कमेंट करें क्या सभी को समझ में आ रहा है चलिए लिखेंगे फटाफट पंद्रह नंबर स्टार्ट करेंगे लिखेंगे माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी है जल्दी करें माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी है लेकिन जैसे माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी है पंद्रह नंबर में कमेंट कंप्लीट करें माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी है क्या समानता श्रेणी का एमओवा पद एन अब कह रहा एमओवा पद 
लिखा है यदि कहना एमवा पद यन है यमवा पद की बात कही यन तो एमवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर यन समी का नंबर है फिर कह रहा है यदि यनवा पद बेटा एनवा पद बताइए क्या है एम तो ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर क्या है एन ये आपका एम है समीकरण नंबर दो पहले जो मैं इतने बार करा चुका हूँ आपको क्या करना है समीकरण एक और दो को हल करना है समीकरण एक व दो को हल करना है प्यारे बच्चों और कुछ नहीं करना है समीकरण एक व दो को हल करके ए और डी के मान निकाल लें और पुट कर देने तो आइए समीकरण देखते हैं क्या लिखेंगे समीकरण एक व दो से एक व दो से बेटा एक लिख दिया एक हमारे पास क्या है समीकरण ध्यान दें जल्दी से लिखते हैं वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर दे कमेंट भी कर दे क्या आपको समझ में आ रहा है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर एम घटाने की बात करेंगे बेटा हम लोग घटाने के तो चिन्ह बदल देते हैं प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस आइए वन खत्म ये ए खत्म वन खत्म बताइए क्या होता है एम माइनस एन एम माइनस एन इन टू डी आइए क्या होगा एन माइनस एम अब देखिए सही है एन माइनस अब ये देखो सेम नहीं है तो इसमें क्या कर देते हैं माइनस कामन कर लेते तो एम माइनस एन इन टू डी बराबर माइनस कामन किया एम माइनस एन कट गया तो डी का मान बेटा क्या आ गया माइनस अब पूछते हैं समीकरण एक से बेटा कहाँ पहुंचेंगे समीकरण एक से एक कहाँ है एक ये है और ये डी की जगह वैल्यू रख देते माइनस वन तो बन जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इन टू माइनस वन और बराबर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया तो ए माइनस एम प्लस वन बराबर एन उठा के उधर लेगा तो ए की वैल्यू आ गई पहले अच्छा ए की वैल्यू कंप्लीट हो गई देखिए क्या है की वैल्यू निकल रही है ए की वैल्यू निकल रही है यम प्लस यन माइनस वन ये देखिए ए की वैल्यू ये आपके पास डी की वैल्यू ए और डी दोनों वैल्यू आ गई है कमेंट करें सभी को समझ में आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे चलिए अब सवाल ने पूछा क्या तो पीवा पद ज्ञात कीजिए तो सिद्ध कीजिए कि क्या बेटा पीवा पद सिद्ध कीजिए और एम एनवा पद तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए यहाँ डालेंगे पीवा पद बेटा पीवा पद क्या होता है ए प्लस पी माइनस वन इन टू पीवा पद क्या होगा ए प्लस पी माइनस वन इन टू बोलो ए क्या है एम प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन इन टू डी क्या है पहले छो डी का मान तो आगे एम प्लस एन माइनस वन माइनस वन का मल्टीप्लाई तो माइनस पी और प्लस का वन वन से वन खत्म तो बचा कौन एम प्लस एन माइनस पी ये आ गया ए पी पी वा पद आपका ये हो गया ये भी लाना था हेंस अब लिखेंगे इसलिए एम एन वा पद सवाल ने क्या कहा एम एन वा पद किसकी बात कही है एम प्लस एन है बेटा एम प्लस एन की बात करेंगे तो एम प्लस एन वा पद आइए एम प्लस एन वहाँ पद की बात करते हैं तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इन टू डी बताइए ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है एम प्लस एन माइनस वन प्लस डी की वैल्यू एम प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस बेटा देखिए डी का मान कितना होता है माइनस वन तो हमने माइनस का वन को गुणा किया तो ये प्लस का क्या बन गया माइनस सेम सेम वैल्यू है एक प्लस और एक माइनस तो कट गया कितना आ गया जीरो तो क्या लिखेंगे ए एम प्लस एन बराबर जीरो तो ये भी आपका सेम हेंस हो गया एम एनवा पद कितना आ गया एम प्लस एनवा पद कितना आ गया बच्चों सुन जल्दी से कंप्लीट करें बहुत बढ़िया धन्यवाद सभी छात्रों को आप लाइव आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी दोस्तों से बोल दें और व्हाट्सएप में जुड़ जाएं आपको ये वीडियो पढ़ जाने के बाद आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा चलिए सवाल नंबर सोलह स्टार्ट करते हैं फटाफट लिखते रहें हमें जल्दी से करना पड़ता है क्योंकि नेटवर्क स्लो है तो जल्दी जल्दी आपका पढ़ जाए आप जल्दी से चलते हैं पढ़ते हैं लिखते जाएँ सवाल नंबर आइए सोलह देखिए क्या है सवाल नंबर सोलह कह रहा तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज होंगी कह रहा तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज होंगी तो प्यारे जो तीन अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा सौ से लेकर नौ सौ तो यहाँ लिखिए फटाफट लिखे सब लोग सौ से 
नौ सौ निन्यानवे के बीच तीन से विभाज्य सौ से नौ सौ निन्यानवे के बीच सात से विभाज्य संख्या की श्रेणी जलिल के सौ से नौ सौ निन्यानवे के बीच सात से विभाज सात से विभाज संख्या की श्रेणी संख्या की श्रेणी बोलिए क्या स्टार्ट होगा ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो सात से विभाज होंगे और तीन अंकों की हो तो पहला क्या होगा पहले बच्चों एक सौ पांच क्या होगा एक सौ पांच फिर एक सौ बारह फिर बोलो एक सौ उन्नीस सात सात का अंतर होना चाहिए डाट डाट बताओ अंतिम पद कौन सा होगा नौ सौ चौरानवे कितना होगा अब देखिए बोलो कितने अंक होंगे सवाल ने पूछा कितनी संख्याएं होंगी मुझे एन चाहिए प्यारे बच्चों क्या चाहिए एन तो बोलो ए कितना है एक सौ पांच एल कितना है बेटा सॉरी डी कितना है डी का मतलब पहला पद एक सौ पांच अंतर कितने का चल रहा है बेटा सात का डी कितना है सात अंतिम पद कौन है नौ सौ चौरानवे इसीलिए लगाएंगे पदों की संख्या पदों की संख्या आप लोग आंसर बताओगे बेटा मैं सूत्र लिख रहा हूँ यन बराबर ये सूत्र लगाएंगे एल माइनस ए बटे डी प्लस वन एल माइनस ए बटे डी प्लस वन फटाफट बताए आंसर हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे जल्दी से आंसर बताएं फटाफट आंसर बताए क्या आंसर आएगा बोलो अल्ले से एक सौ चौरानवे माइनस एक सौ पांच बटे सात प्लस वन बोलो यार बराबर एक सौ चौरानवे में एक सौ पांच जाएगा कितना बचेगा बढ़िया विकास कुमार बहुत बढ़िया एल माइनस ए पॉइंट डी प्लस वन बहुत बढ़िया आपने शोध अच्छा लिखा हुआ है कमेंट आंसर बताएं कितना आएगा कितने पद निकल रहे हैं आंसर बताए बोलो घटाएंगे कितना आएगा एक सौ चौरानवे में एक सौ पांच घटाए कितना आया बेटा आठ सौ नवासी बटे सात प्लस वन अगर सात का भाग लेते तो बेटा देखिए सात एक कम सात सात दो ने चौदह सात सत्य उनचास सात एक कम सात सात दो ने चौदह सात सत्य उनचास प्लस वन तो ये नंबर आवा कितने आ गए एक सौ अट्ठाईस पद बेटा कितने पद हैं एक सौ अट्ठाईस पद फटाफट नोट करें ये नंबर आवर एक सौ अट्ठाईस कंप्लीट हुआ चलिए सवाल नंबर सत्रह देखते हैं इसी के साथ सवाल नंबर सत्रह बहुत बढ़िया विकास कुमार जी बहुत बढ़िया कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा आप जा सकते हो आप स्कूल की क्लास ले लीजिए चले आएंगे देखिए संकल्प दे आप स्कूल की क्लास ले सकते हैं चले आगे स्टार्ट करते हैं सात नंबर अगला सवाल है आपका कौन सा सवाल नंबर सत्रह कौन सा बेटा सत्रह यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बेटा दो श्रेणियां हैं बेटा आपके पास कितनी श्रेणियां हैं दो क्या यानी कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां के पद बराबर होंगे तो फटाफट लिखो श्रेणी पहली श्रेणी फटाफट लिखे पहली श्रेणी एक तरफ डाल के लिखेंगे दूसरी श्रेणी जल्द करें पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी बीच में लाइन खींच लेंगे पहली श्रेणी क्या है बोलो पहले जल्दी से बोलिए तिरसठ पैंसठ फिर कितना है सड़सठ डाट डाट दूसरी श्रेणी बोले तीन दस सत्रह बेटा सबके अनुमा पद निकाल लेते बोलो ए क्या है तिरसठ डी क्या है बोलो डी कितना है तो पैंसठ माइनस तिरसठ इसलिए अनुमा पद टी एन बराबर बोलो ए प्लस एन माइनस वन इन टू ए क्या हो गया तिरसठ प्लस एन माइनस वन इन टू डी का मान कितना है बेटा दो डी का मान कितना है कोई दिक्कत अब आ जाते इधर देखिए इधर बताओ ए क्या है तीन डी कितना है सात इसलिए टी एन बराबर बोलो क्या होगा ए का मान तीन प्लस एन माइनस वन इन टू डी का मान सात आए समझ में अब प्रश्नानुसार करेंगे बेटा प्रश्न अनुसार सवाल क्या कह रहा है एनवा पद दोनों के बराबर हैं सवाल ने कहा दोनों के एनवे पद कैसे हैं बेटा बराबर हैं तो हम लोग भी बराबर कर देते हैं तिरसठ प्लस एन माइनस वन इंटू टू बराबर तीन प्लस एन माइनस वन इंटू सेवन बताओ कोई दिक्कत 
बेटा देखो एम माइनस वन सेवन और एन माइनस वन टू ये उठा के उधर ले गया तीन उठा के उधर ले गया तो बोलो कितना हो गया तिरसठ माइनस तीन बराबर एन माइनस वन सेवन माइनस एन माइनस वन इंटू टू वह ये सात है और ये दो है एन माइनस वन ये दो बार है एन माइनस वन कितने बार है सात तो घट गए कितने बार बचे पांच बार इधर ये तीन खत्म हो गया तो कितना आ गया साठ साठ बराबर कितना बचा एन माइनस वन इंटू फाइव पांच से काट दिया बोलो बारह आया बारह बराबर एन माइनस वन वन उठ के इधर आ जाएगा तो बारह प्लस वन बराबर एन एन बराबर कितना आ गया तेरवा पद तेरवा पद ऐसा होगा जो बराबर होगा फटाफट आंसर लिखे तेरवा पद जल्दी से करें तेरवा पद बावन या विकास कुमार तेरवा पद चलिए आइए सवाल नंबर अठारह की ओर है जल्दी से कंप्लीट करेंगे सवाल नंबर अठारह देखते हैं वह समानता सीढ़ी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद सोलह सातवा पद पांचवें पद से बारह अधिक है बेटा हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे बाकी आपको करना है जल्दी से करें सत्रह नंबर कंप्लीट करो जल्दी से करते आया करो बहुत बढ़िया मनीष कुमार तेरा पद बहुत बढ़िया धन्यवाद लाइक करते रहें शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दें चलिए सवाल नंबर देखिए अठारह देखिए फटाफट लिखे अठारह में अठारह नंबर डाल के तुरंत लिखे समझते जाए लिखते हैं सवाल नंबर अठारह देखें देखेंगे माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है जल्दी करें अठारह नंबर भी सवाल में लिखे माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है कह रहा है यदि सब किताब में देखें यदि तीसरा पद सोलह तो लिख लेते हैं यदि ए थ्री बराबर बेटा कितना है सोलह उसने कहा यदि तीसरा पद सोलह तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा ए थ्री बराबर ए थ्री को क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी बराबर समीकरण नंबर ए लिखते हैं पढ़ते हैं बेटा जल्दी करते हैं साथ में ही चले फिर आगे देखिए क्या कह रहा है और कह रहा है अंगले कह रहा है यदि सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है और डाल के लिखेंगे और सातवा पद मतलब ए सात जो है पांचवें पद से देखिए यहाँ पे करा और सातवा पद पांचवें पद से कितना अधिक है बारह सातवा पद बारह अधिक है तो हम पांचवें पद में क्या कर देते हैं बेटा बारह जोड़ देते हैं दोनों बराबर हो गए बोलो सातवा पद को ए प्लस पांचवा पद ए प्लस फोर डी बराबर प्लस का बेटा देखिए ए से ए कट गए ए से बोलो डी इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा टू डी टू डी बराबर बेटा है बारह तो डी दो छंग तो डी का माना आ गया बेटा अच्छा मैंने कहा था ए और डी का खेल होता है ए और डी का खेल होता है समीकरण एक में पहुंचे हम लोग फटाफट समीकरण एक से बताइए यहाँ हम डी का मान रख देते हैं यहाँ बताइए यहाँ छ का छह दूनी ए प्लस बारह बराबर सोलह तो बोलो ए बराबर सोलह माइनस बारह तो ए बराबर कितना है बेटा चार ये बराबर कितना आ गया ए चार है डी कितना है बेटा छ सवाल ने पूछा क्या है वह समांतर श्रेणी याद करे क्या याद करे बेटा इसलिए समांतर श्रेणी बेटा सबको मालूम है डी डी बढ़ाते जाएं पहला पद कौन है चार और डी कितना है छ तो छह जोड़ जोड़ के बढ़ाते जाए तो चार छ दस दस छ सोलह छ डाट डाट ये आपकी श्रेणी तैयार होगी चार दस सोलह बाईस डाट डाट आपकी क्या होगी बेटा श्रेणी तैयार होगी बहुत बढ़िया विकास कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सवालों के आंसर बता रहे हैं बहुत बढ़िया चलिए सवाल नंबर आपका सवाल नंबर उन्नीस सवाल नंबर उन्नीस देखिए कौन सा पद चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक है फटाफट देखें एक श्रेणी दे रखी है करा समांतर श्रेणी तीन पंद्रह सत्ताईस उनतालीस का कौन सा पद चौवनवे पद से एक अधिक है चलिए देखिए कैसे करते हैं करा कौन सा पद तो लिख लेते हैं फटाफट उठाइए श्रेणी क्या है जल्दी स्टार्ट करें सब लोग श्रेणी लिखे तीन पंद्रह श्रेणी क्या है पास है तीन पंद्रह सत्ताईस उनतालीस और बोलो ये क्या है डी कितना है पंद्रह माइनस तीन बोले तो बारह डी कितना आ गया 
बारह तो लिख लेंगे माना एनवा पद माना एनवा पद जल्दी से लिखे माना एनवा पद माना एनवा पद चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक है माना एनवा पद चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक है देखिए तीसरे के साथ आएंगे पहले थ्योरी लिख लेंगे मैंने कहा एनवा पद चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक है मैंने कहा एनवा पद चौवनवे पद से एक सौ बत्तीस अधिक तो मैंने इस तरफ एक सौ बत्तीस जोड़ दिया बेटा एक सौ बत्तीस जोड़ दिया तो आपका सवाल इक्वल हो गया बेटा एयरफोर्स का ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है ऑफलाइन पढ़ाया जाता है आप संपर्क कर सकते हैं चलिए ए एनवा पद की बात करते हैं एनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बेटा देखो चौवनवा पद बताओ क्या होगा ए प्लस त्रेपन डी और प्लस एक सौ बेटा ए से ही कट गए ए से कट गए बोलो एन मालूम नहीं है तो एन माइनस वन इन टू डी का तो मान मालूम बेटा डी कितना है आइए त्रेपन गुणा प्लस एक सौ बत्तीस एन माइनस वन इंटू हमने बारह रखा था ये त्रेपन में बारह को गुणा कर दिया या ऐसा करते ना करो हमें नहीं मालूम हो कैलकुलेशन कर सकते हमने इन दोनों से बारह कामन कर लिया इससे बारह गया तो बचा कौन इसमें बारह का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ग्यारह बार कितने बार जाएगा तो हमने यहाँ ग्यारह लिख दिया बताइए बारह से बारह बोलो एन माइनस वन बराबर त्रेपन में ग्यारह जोड़ो तो कितना आ गया हमारे पास चौसठ त्रेपन में ग्यारह जोड़ दिया कितना आ गया ये कोटा को दल ले गया एन बराबर चौसठ प्लस एक तो एन बराबर कितने आ गए पैंसठ पद कितने पद होंगे प्यारे बच्चों पैंसठ पद जल्दी नोट करें एन बराबर पैंसठ पद बाबड़िया चलिए एन बराबर पैंसठ पद बीसवा नंबर सवाल देखें सवाल नंबर बीसवा देखें जल्दी कर तीन ही सवाल बचे हैं प्रश्नवाली खत्म तीन सवाल बचे हैं जल्दी से धुआं धुआं कर दें बीस नंबर देखो सवाल बैठ दें बीस नंबर देखिए क्या रहा है दो समानता श्रेणियों का सार्वंतर समान है लिखेंगे दिया है फटाफट उठाए बीस नंबर बेटा फटाफट उठाए लिखा है दिया है सार्वंतर समान है तो लिखेंगे दिया है इतनी समानता श्रेणी पहले का डी वन डी टू बराबर डी दो श्रेणियां हैं पहले का सार्वंतर डी वन दूसरी श्रेणी का सार्वंतर क्या है डी टू डी वन डी टू दोनों किसके बराबर हैं डी के बराबर सवाल ने कहा कि दोनों का सार्वंतर कैसा बेटा समान समान है अब कह रहा है अब प्रथम पद मान लेते हैं माना फटाफट लिखेंगे माना प्रथम पद क्रम सा ए वन तथा ए टू है देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कह रहा दोनों समानता कह रहा सौवे पदों का अंतर बेटा सौ है सवाल ने क्या कहा यदि सौवे पदों का अंतर सौ है तो प्रश्नानुसार डालेंगे यदि देखिए बेटा यदि सौवे पदों के अंतर की बात करते तो पहले का सौवे पद क्या होगा ए वन प्लस निन्यानवे डी वन और घटा देंगे ए टू प्लस निन्यानवे डी टू सवाल ने कहा कितना है पहले का सौवा पद तो पहली श्रेणी का ए वन डी वन माना था तो ए वन प्लस निन्यानवे डी वन घटा दिया ए टू प्लस निन्यानवे अंतर का तो घटा दिया ये पहले का सौवा पद और ये दूसरे का सौवा पद और कितना आ रहा है ये तो कहा है सौवंतर श्रेणी के सौवे पदों का अंतर कितना प्यारे बच्चों सौ है तो बोलो इसका ए वन को ए रखा डी वन का मान बेटा डी है तो निन्यानवे डी माइनस ए टू ये देखो माइनस हो जाएगा निन्यानवे डी टू भी किसके बराबर है डी के बराबर सौ निन्यानवे डी से ये कट गए बेटा बताओ कितना अच्छा ए वन माइनस ए टू बराबर सौ समी का नंबर एक अब कह रहा है इसलिए कह रहा है इसलिए बताइए हजारवें पदों का अंतर प्यारे बच्चों बताना है किसका बताना बेटा हजारवें पदों का अंतर तो लिख लेते हैं इसलिए हजारवें पदों का अंतर तो बेटा बताओ क्या होगा हजारवे पदों का अंतर ए वन प्लस नौ सौ निन्यानवे डी वन माइनस ए टू प्लस नौ सौ निन्यानवे डी टू बराबर वाट 
ये बनना है क्या आएगा हमें यही निकालना है पहले अच्छो बोलो ए वन की जगह ए वन प्लस नौ सौ निन्यानवे बी वन को बेटा क्या कहा है डी बी वन को यहाँ क्या कहा गया है अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बताओ क्या आएगा ये तो माइनस जाएगा प्लस माइनस का माइनस नौ सौ निन्यानवे बताओ डी टू को भी क्या कहा है देखो ये फिर से कट गया तो बचा कौन ए वन माइनस ए टू मान ऊपर कितना था सौ ये भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा सौ तो आंसर क्या लिखेंगे सौ एक हजार में पदों का अंतर भी सौ होगा जल्द लिख ले प्यारा चो आंसर एक हजार में पदों का अंतर भी सौ होगा और यहाँ बेटा एक हजार का मतलब मैं इच्छा जितने पदों का अंतर दिया जाए हर बार कितना सौ ही आएगा बेटा चाहे जितने पदों का अंतर दिया जाए हर बार सौ ही आएगा चलिए सवाल नंबर इक्कीस और बाईस इक्कीस बाईस तेईस जल्दी से करें अब हम आपको हिंट दे देंगे आप खत्म करें जल्दी से फटाफट धुआं धुआं करें इक्कीस नंबर देखें बहुत बढ़िया मनीष कुमार सभी छात्र कमेंट करते रहे कल भी आप कल संडे है ये मैं सोचना कि लाइव क्लास नहीं होगी बेटा कल भी लाइव क्लास होगी कल भी लाइव क्लास होगी कल भी आप लाइव क्लास में शामिल हो सकते हैं चलिए देखिए अगला सवाल कर रहा है समानता श्रेणी के चौथे चौथे और आठवें पदों का योग आपको दे रखा है अट्ठाईस है छठे और दसवें पदों का योग फल चवालीस है तो फटाफट लिखे माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर डी जल्दी से करें माना प्रथम पद ए और सार्वान्तर सार्वान्तर डी जल्दी करें यूट्यूब में भी बेटा लाइव चल रहा है यूट्यूब में भी जाके दे सकते हैं यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है टेलीग्राम में भी लाइव चल रहा है एक साथ तीन तीन जगह लाइव चल रहा है देख ले सवाल है आपका करा देखिए मैंने किस नंबर बताया किस नंबर में आपको क्या करना प्रथम पद आपको ए मान लेना सार्वांतर क्या मान लेना मेरे बच्चों डी प्रथम पद ए और सार्वांतर डी देखिये फर्स्ट सर फर्स्ट सर डाल के हम लोग लिखेंगे बेटा कौन सा सर डाल के डाल के हम लोगों ने लिखा कह रहा है कि चौथे और आठवें पदों का योग फल चौबीस है तो ये बता ए फोर प्लस ए एट कितना है ए एट आपका चौबीस है पहली कंडीशन चौथे और आठवें पदों का चौथा पद क्या होता है आठवा पद ए प्लस बराबर चौबीस बोलो ए और ए कितना हो गया टू ए सेवन और थ्री टेन डी बराबर कितना आया दो से डिवाइड कर देंगे ए प्लस बराबर कितना आया समीकरण नंबर एक फिर देखिए सेकेंड शर्त प्यारे बच्चों क्या कह रहा है सेकेंड शर्त में देखें सेकेंड शर्त में कहा है कि छठे और दसवें पदों का योग फल छठे और दसवें की बात करते हैं ए सिक्स प्लस ए टेन छठा और कौन सा बेटा दसवा छठा और दसवा पदों का योग फल कितना है चवालीस छठा और दसवें पदों का योग फल कितना आइए छठा पद ए प्लस फाइव डी पद ए प्लस नाइन बराबर फोर्टी बोलो टू प्लस चौदह डी बराबर कितना दो से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस सात डी बराबर कितना आ गया बेटा बाईस ए प्लस सात डी बराबर ये बेटा समी का नंबर एक और समी का नंबर क्या इसको हल करके ए और डी के मान नहीं निकाल पाएंगे बताइए ए और डी के मान निकाल लेना है और ए और डी के मान आ जाने के बाद आपको श्रेणी बना लेनी है तो हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं समीकरण एक बार दो की बात करते हैं समीकरण एक बार दो से आइए देखिए समीकरण दो की बात की एक ये है दो ये है बताइए हम दो में एक को घटा देते हैं तो बोलो ए से ए कट गया सात में पांच चला गया कितना चा? और बाईस में बारह चला गया तो कितना अच्छा प्यारे बच्चो दस बाईस में बारह चला गया कितना अच्छा तो डी बराबर कितना आया बेटा पांच डी बराबर समीकरण एक से समीकरण एक से आइए समीकरण एक से बोलो ए प्लस पांच पंचे पच्चीस बराबर कितना बेटा बारह यहाँ डी का मान रख दिया पांच पंचे पच्चीस बराबर बारह तो ए बराबर बारह माइनस का पच्चीस ए बराबर प्यारे कितना निकला माइनस 
तेरा इसलिए हमें बनाना है श्रेणी याद करनी क्या है श्रेणी तो बोलिए श्रेणी के लिए हम पहला पद उठाएंगे बताओ पहला पद क्या होगा पहला पद बताइए माइनस तेरह और पांच इसमें जोड़ेंगे तो पांच कम कर दिया कितना आ गया आठ माइनस का फिर पांच कम कर देंगे माइनस का फिर पांच कम करेंगे कितना आएगा प्लस का और डाट डाट ही आपकी क्या बन जाएगी श्रेणी फटाफट देखें अगला सवाल सवाल अगला है बहुत बढ़िया विकास कुमार आपने बहुत साथ दिया है हर समय कमेंट किया है चलिए जब कमेंट करते रहते हैं तो उत्साह बढ़ता रहता है और पढ़ाने में और मजा आता है चलिए सवाल नंबर कौन सा बाईस देखा सवाल बाईस क्या कर सुब्बा राव ने 1945 में पाँच हजार रुपये के मासिक वेतन पर कार प्रारंभ किया तो बेटा ए आपका दे रखा है पाँच हजार रुपये जल्दी से लिखे ए बराबर पाँच हजार रुपये लिखते हैं आपको ही करना है मिनट दे रहे हैं ए बराबर पाँच हजार रुपये कार प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 सौ की वेतन वृद्धि होती है तो बेटा डी भी आपको दे रखा है दो सौ बेटा डी भी आपको दे रखा है कितना बेटा दो सौ करा किस वर्ष में उसका वेतन सात हजार हो जाएगा तो हमने लिख लिया माना एन वर्ष बाद उसका वेतन सात हजार हो जाएगा तो यहाँ एल बराबर कितना है सात हजार रुपये बेटा एल आपको दे रखा है अंतिम वेतन कितना आपको सात हजार तो बेटा हमको क्या निकालना है एन निकालना है क्या निकालना है इसलिए निशान है एन बराबर बोलो एल माइनस डी अपॉन ए एल माइनस ए अपॉन डी सॉरी एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन फटाफट आंसर होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन आपको आ जाएगी इतने वर्ष बाद जल्दी से निकाल लें जल्दी से करें बहुत ही सरल तरीके में आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा फटाफट आप लोग लगाएंगे सवाल पढ़ेंगे विद इन सेकेंड बहुत बढ़िया कितना आया ग्यारह बहुत बढ़िया कमेंट किया बच्चों ने ग्यारह ग्यारह आ गया मजा आ गया चलिए देखिए कैसे किया आप लोगों ने सात हजार माइनस का पांच हजार बटे दो सौ प्लस का कितना बेटा वन घटा दिया दो हजार बटे बेटा आ गया दो सौ प्लस का वन दो से काट दिया बेटा दस प्लस वन बराबर ग्यारह वर्ष कितने वर्ष बाद बेटा ग्यारह वर्ष बाद देखिए कितना मजेदार सवाल है आइए अगला सवाल अंतिम सवाल इसी के साथ आपका एक क्लास खत्म हो जाएगा कल क्लास फिर से पढ़ेंगे कल योग पल पर आधारित सवाल खत्म करेंगे चलिए सवाल है आपका रामगली ने किसी वर्ष के प्रारंभिक सप्ताह में पांच रुपए की बचत की इसमें बेटा ए बराबर पांच रुपए फटाफट लिखते हैं पढ़ते हैं किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है पांच रुपए की बचत की और साप्ताहिक बचत बढ़ती जाती है तो उसका डी कितना है बेटा एक दशमलव सात पांच डी इतने रुपए है कह रहा है वे एन वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बीस दशमलव सात पांच बेटा यह है बीस दशमलव तो बताइए इसका भी निकाल लेते हैं बेटा हम लोग एन निकालेंगे कितने सप्ताह तो एल माइनस का ए अपॉन डी प्लस वन फटाफट लगाएं एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन एल कितना है बेटा बीस दशमलव सात पाँच ए कितना है पाँच बटे एक दशमलव सात पाँच प्लस का वन बोलो घटाया कितना है पंद्रह दशमलव सात पाँच बटे एक दशमलव सात पाँच प्लस का वन बोलो कितने बार जाएगा नौ बार कितने बार जाएगा बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये नौ बार जाएगा नौ प्लस वन तो ये नंबर आवा कितना है दस सप्ताह दस सप्ताह बाद उसकी बचत कितनी हो जाएगी जल्दी से करें दस सप्ताह बाद उसकी बचत कितनी हो जाएगी व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए व्हाट्सएप नंबर है सेवन एट सिक्स जीरो डबल फोर सेवन फाइव टू फोर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो भी समस्या आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं सभी छात्रों से निवेदन कमेंट करें आज की क्लास आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो हाँ लिखें सभी लोग अपना नाम कमेंट करें और डेली आपकी क्लास अब आपकी दस सॉरी नौ बजे से होगी आज आपको पूरा एक घंटा पढ़ाया गया है चलिए कल आगे पढ़ेंगे और मज़ेदार क्लास के साथ जय श्री राम जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों